ఇతరులందరికీ నమస్కారం ఎన్ని వీడియోలు పెట్టినా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అత్యంత ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నది ఏంటంటే యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ గురించి కొంతమంది హెల్త్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ గురించి అడుగుతున్నారు కొంతమంది యాంగ్జైటీ జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ గురించి అడుగుతున్నారు వాట్ ఇట్ మేబి యాంగ్జైటీ అనేది చాలా ఎక్కువ మందికి ఉంది అనే విషయం అర్థమవుతుంది మర్చిపోకండి యాంగ్జైటీ అనేది ఎక్కువ సింపాథిక్ పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ల మధ్య విపరీతమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు జరిగే ఒక ప్రక్రియ సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటుంది ఏంటంటే ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటాం ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక విషయం జరిగినప్పుడు కానీ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటే పోరాడు లేదా పారిపో అనే సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్ నుంచి వస్తాయి దీన్ని స్ట్రెస్ రియాక్షన్ లేదనుకుంటే స్ట్రెస్ సంబంధించిన ఒక ఒత్తిడి బయట నుంచి ఒక శత్రువో లేదా కుట్టి ఇంకెవరన్నా ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళని ఢీకోగలిగితే యుద్ధం చేయ లేదనుకుంటే పారిపోయిన మెకానిజం అనేది జంతు ప్రవృత్తి నుంచి వచ్చిన చాలా ప్రాచీన కాలంగా జంతువులు కొంటే ప్రవృత్తి మనిషికి కూడా వచ్చింది నిజంగా శత్రువు ఉన్నప్పుడు పోరాడు లేకపోతే పారిపోయిన దానికి వచ్చిన ఏదైతే స్ట్రెస్ రియాక్షన్ ఉందో శత్రు లేకపోయినా శత్రువుని మనసులో క్రియేట్ చేసుకుని శత్రువు ఉన్నట్టుగా పారాడడం లేదంటే శత్రువు ఉన్నట్టుగా పారిపోవడం శత్రువుని ఢీకట్టుకున్నట్టయితే లోపల మనసులో మనసుల మనసులో ఢీ కొట్టడం ఆ మనసుల మనసుల మనసులో పారిపోవడం ఇప్పుడు కూడా ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే కిడ్నీల మీద రెండు గ్రంథులు ఉంటాయి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ నుంచి ఎడ్రినల్ అనేది కొంచెం బ్లడ్లోకి వెళ్ళడం మొదలు పెడుతుంది ఎప్పుడైతే ఎడ్రినల్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిందో ఆటోమేటిక్ గుండు స్పీడ్ కొట్టుకోవడం అరచేతులు చెమట్లు పెట్టడం నోరు డ్రైవ్ అవ్వడం ఏ పని చేస్తున్నావు అక్కడికి రక్తం ఉత్పత్తి పెరగడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనం ఫైట్ చేయడానికి కావాల్సిన శక్తి ఆర్ పారిపోవడానికి కావాల్సిన శక్తి రెండు ఇస్తుంది మన యాంగ్జైటీ డిజార్డర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే శత్రువు ఉండడు ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం మైనర్ థింక్కి మేజర్ వర్రీ మైనర్ థింక్కి మేజర్ వర్రీ గులకరా ఎంత బరువుని బండరాయ అనుకోవడం మొదలు పెడతాం ఆఫ్టర్ ఆల్ చీమలాగా చంపేయడానికి వీలైన సమస్యని చీమలన్నీ కలిపి దండయాత్ర చేస్తే అనకొండ అనుకోకుండా చచ్చిపోతున్నట్ట అనుకోండా చచ్చిపోతున్నంత బిల్డప్ బ్రెయిన్లో ఏర్పడుతుంది అది ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచిస్తే ఆరోగ్యం గులకరాయనమే బండరాయం కనుక్కుంటాం సమస్య గురించి ఆలోచిస్తే సమస్య ఆఫ్టర్ ఆల్ వెంట్రుకలాగా చీమలాగా పోయే సమస్యని అనుకో అనకుండంత ఊహించుకుంటాం భూతత్వంతో చూస్తాం భూతాలు దెయ్యాలు పెంచుకుంటూ పోతుంటాం కాబట్టి యాంగ్జైటీ డిజార్డర్లో ప్రధానమైంది ఓవర్ ఫ్లో బెడ్రీ అని ఉంటుంది సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఎగ్జాస్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కష్టపడి 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 పరిగెత్తి 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 వెళ్ళిన తర్వాత కాసేపు కూర్చుని అమ్మాయ అంటాం అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పారాసంపాదిక నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాడీలో నన్నిటిని కూల్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ విషయంలో అయితే స్టిములేట్ అయ్యామో ఏ విషయంలో అయితే యాక్టివేట్ అయ్యామో ఏ విషయంలో అయితే ట్రిగ్గర్ అయ్యామో ఆ విషయంలో సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ పనిచేయడం తప్పించి పారా సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు పారా సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే స్పాంజల నక్కితే సింపాథిక్ స్పాంజల తీసిస్తే పారా సింపాథిక్ ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు యాక్షన్ అనేది సింపాథిక్ అంటాం ఒత్తిడి తర్వాత బాడీని ఎలా యాక్ట్ చేసి దాన్ని పారా సింపాథిక్ అంటాం ఎప్పుడైతే ఈ యాక్టివిటీ జరగలేదో గుండె స్పీడ్గా కొట్టుకోవడం అరిచేతుల్లో చెమట్లు పట్టడం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తి పెరగడం నోట్లో పులు రావడం తలంతా భారంగా ఒళ్ళంతా కండ్రాలు నొప్పులు రావడం ఏదో ఒక చెప్పు వచ్చిన ఫీలింగ్ మాట మాటికి పాస్ కళ్ళడం కానీ మాట మాటికి లెట్టినికి వెళ్ళాలనిపించడం కానీ లేదనుకుంటే మాట తడిపడి నెత్తలో రావడం కానీ సెక్స్లో ఫెయిల్ అవ్వడం కానీ చిన్న సమస్యలు పెద్ద పెద్దగా ఊహించుకోవడం కానీ మైనర్ థింగ్స్కి మేజర్ వర్రీ అవడమే యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ లక్షణం కంగారు ఉంటుంది తొందరపాటు ఉంటుంది ఆదుర్ద ఉంటుంది ఆందోళన ఉంటుంది భయం ఉంటుంది ఏవేవేవో ఊహించేసుకుంటారు హైపర్ విజిలెన్స్ అంటే విజిలెన్స్ ఏంటంటే నెగా అని బాడీలో జరిగే ప్రతి అంశాన్ని భూతత్వంతో చూడటం మొదలు నెగా 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 నేత్రం అంటారు చూసారా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో విజిలెన్స్ వాళ్ళని ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రతి దాన్ని చిన్నదాన్ని కూడా భౌతత్వంతో చూసి దాన్ని విశ్లేషిస్తుంటారు వీళ్ళు కూడా ఈ హెల్త్ యాంగ్జైటీ కానీ జనరల్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా చిన్న విషయాలు కూడా నిఘా కంటితో చూడటం వల్ల ఏంటంటే అవి 
మైక్రో లెవెల్లోనోయి మ్యాక్రో లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది చిన్న విషయాలు భూతత్వంతో చూస్తారు భూతాలు దయ్యాలు బ్రెయిన్లో మై ఐఎమ్ ఏ డిస్కో డాన్సర్ డిస్కో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ డిస్కో డాన్స్లు భరించలేక ఏం చేస్తారంటే నాకు ఏదో జబ్బు వచ్చేసిందేమో అనుకుని డాక్టర్ల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు టెస్టుల మీద టెస్టులు చేయించుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు నాకు మెయిల్ మీద మెయిల్ పెడతారు మెసేజ్ల మీద మెసేజ్ పెడతారు మా మా స్టాఫ్ని విసుగు తెప్పిస్తుంటారు తేరే చూస్తే ఏమి ఉండదు కాబట్టి జనరల్ ఏజెంట్ ఏం చెట్టు కావచ్చు హెల్త్ ఏం చెట్టు కావటం ఉన్నాడు మొట్టమొదటి రిలాక్స్ అవడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ పెట్టాను జాకప్స్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ రిలాక్సేషన్ అని సిస్టమేటిక్ డిసెన్స్టేషన్ అని అని క్యూర్టి క్విక్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అని ప్రాణామాన్ని మెడిటేషన్ అని నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోలు ఉంటాయి నావి వెతుక్కోండి చాలామంది అవి కూడా నేను వెతికి పెట్టి లింకులు పెట్టండి అన్నారు అయ్యా నా వల్ల కాదు నాకు ఉన్నది కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలే మీ సేవ కోసమే ఈ ఈ ఈ ఛానల్లోకి నా టైం సరిపోతుంది చాలా టైము కేవలం అందరూ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో వీడియోలు పెడుతున్నారు చాలామంది బాగున్నామని పెడుతున్నారు కొంతమంది మాత్రం పదే 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 మమ్మల్ని నన్ను క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ అయితే చేయలేను కానీ దానికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్లు కానీ థెరపీ సీడీస్ కానీ మా దగ్గర ఉంటాయి దెన్ యూ కెన్ మీరు చూజ్ చేసుకుని మా సెంటర్ నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు ఒకటి రిలాక్సేషన్ ప్రాక్టీస్ రెండు నెగిటివ్ థింకింగ్ని పాజిటివ్ థింకింగ్గా మార్చుకోవడం అనేది చాలా ప్రధానమైన విషయం ఏ విషయమైనా సరే పదే 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 నువ్వు ఆలోచిస్తుంటే ఆ ఆలోచన నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది నట్ టైట్ ముంచుతుంది పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది పై పైకి తీసుకెళ్తుంది అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఈ నెగిటివ్ థింకింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి కాబట్టి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూల్ కూల్ కామ్ కామ్ మై హోనా నీకు నువ్వు అనుకో నేను ఉన్నాను ఎస్ ఇట్ విల్ బి సాల్వ్డ్ ఇది సాల్వ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఓకే ఐఎమ్ ఓకే ఐఎమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆ నీకు నువ్వు అనుకోవడమే ఆల్ ఈజ్ వల్ల నీకు నువ్వు అనుకోవడమే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమవుతుందంటే నీ బ్రెయిన్ మైండ్ కూల్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల యాంగ్జైటీ లక్షణాలు తగ్గుతాయి ఇంకా తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు యాంగ్జైటీ ఉంటే ఎటువంటి ఫుడ్లు తినాలి యాంగ్జైటీ ఉంటే ఎటువంటి ఫుడ్లు తినాలి అని పక్కన పెడితే ఎటువంటి మానాలి ఎసిడిటీని పెంచివన్నీ మానాలి స్పైసీ ఫుడ్స్ అన్నీ మానాలి ఎక్కువ పులుపులు కారాలు మసాలాలు దట్టించుకుని మానాలి ఎక్కువసేపు అరిగే ఉంటాయి చూసారా ఆయిల్ ఫుడ్ లాంటివి మానాలి ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ తినచ్చు ఎక్కువసేపు స్లోగా అరుగుతుంది బట్ ఫ్యాట్ పెంచేవి ఆయిల్ ఫుడ్స్ వే ఫుడ్లు అవి కూడా ఎక్కువసేపు అరుగుతాయి కానీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎసిడిటీ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంటాయి ఆల్ ఫ్రూట్స్ నీ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎంత ఎందుకంటే దాంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే బీటా కెరటిన్ అనేది బీటా కెరటిన్ అనేది క్యారెట్లోని ప్లస్ రెడ్గా ఉండే ఆల్ ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది నేను చల్లబరిచే ఏవైనా సరే తీసుకోవచ్చు అందుకే దీనికి మూడు రకాలు ఉంటాయి తామసిక్ రాజసిక్ సాత్విక్ అని మూడు రకాల ఫుడ్లు ఉంటాయి తామసిక్ అంటే అన్ని నిలవ ఉన్న పదార్థాలు రాజసిక్ అంటే రెచ్చగొట్టేవి కక్క ముక్క లెగ్గు పెగ్గ అంటే చేస్తారు అలా అనమాట నేను రెచ్చగొట్టేవి ఏవైతున్నాయో రాజసిక్ మధ్యలో ఉన్నది సత్వగణం అంటే ఏది తింటే నీకు కంఫర్ట్గా రిలాక్స్డ్గా హాయిగా ఫీల్ అవుతున్నావు అవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఏది తింటే నువ్వు రెచ్చిపోతున్నావు కడుపు అంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తున్నాయో అవి రాజసిక్ అంటావు దెన్ యూ అవాయిడ్ ఇటు ఏవి అయితే నిలవైన పదార్థాల్లో బర్గర్స్ పిజ్జాలు పికిల్స్ బన్నలు బ్రెడ్లు ఆర్ ప్యాకేజ్డ్ కూల్ డ్రింక్స్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిలవన్న పదార్థాలు వాటిలో తామసిక్ అంటాను తామసిక్ టెంపరీగా బాగుంటుంది తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే సర్రును కోపం వస్తుంది మంద బుద్ధి నుంచి అకస్మాత్గా వస్తుంది తమో రాజసిక్ అంటాం ముందు సైలెంట్గా ఉంటాడు తర్వాత వైలెంట్గా ఉంటాడు ఇవి కూడా అవాయిడ్ చేయాలి వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ ఎవ్రీథింగ్ తీసుకోండి మళ్ళీ తిరిగి రెచ్చగొట్టేది ఏంటి కాఫీ కాఫీలో కెఫీన్ ఉంటుంది నేను రెచ్చగొడుతుంది కోక్లో కోక్ కెఫీన్ ఉంటుంది అలాగే ఈ రెడ్బుల్ లాంటి కొన్ని రెచ్చగొట్టే ఫుడ్స్ ఉంటాయి అంటే స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఇవన్నింటిలో కెఫిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కోక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటువంటి కొన్ని బ్యాడ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ టెంపరీగా కాఫీ తాగుకుని రిలాక్స్గా ఉంటావు కంట్రోల్ అన్నీ ఫ్రీ అయిపోతాయి తర్వాత నీకు మళ్ళీ ఎగ్జైట్మెంట్ యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మస్ట్ అవాయిడ్ కెఫీన్ అండ్ కెఫీ కెఫీన్ రిలేటెడ్ పదార్థాలు ఎప్పుడైనా సరదాగా తాగడం వేరు రోజు అలవాటుగా
ఇవేవన్నా నో ప్రాబ్ ఆల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఓకే షుగర్ లెవెల్ తగ్గించుకోవాలి సాల్ట్ లెవెల్ తగ్గించుకోవాలి స్పైసెస్ పులుపు కారం మసాలాలు తగ్గించుకోవాలి ఇవన్నీ పాటిస్తే పాజిటివ్ థింకింగ్ తోటి ఉంటే రిలాక్సేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాకింగు యోగా డ్యాన్స్ స్కిప్పింగు అవి ఏ వాటిలో ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక మెంటల్ యాక్టివిటీలు ఒక గడ్డి ఫుడ్ డైట్ అంటే సైక్ సోమ డైట్ సైక్ అంటే మనసు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచో పాజిటివ్గా ఉంచుకో నెంబర్ టూ సోమ అంటే శరీరం శరీరాన్ని కొంత ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అది చేసుకో లాస్ట్ డైట్ అంటే తినే గడ్డి దీన్ని డస్ట్బిన్గా మార్చేస్తాం అందరం ఏది పడితే అది లోపల వేసేస్తాం దానివల్లే సమస్యలు కాబట్టి ఇవన్నింటి నుంచి బయటపడడానికి ఈ మూడు చిట్కాలు పాటించి యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ కావచ్చు హెల్త్ యాంగ్జైటీ కావచ్చు స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు మూడు రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఈ మూడు ప్రధానమైనవి పాటించండి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆరోగ్యం మస్తు